بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمین ٹوڈے بائی دا گریس آف اللہ وی ول اسٹارٹ آر فورٹی فسٹ لیکچر اینڈ سیکنڈ لیکچر آن کنزیومر بہیویئر جیسے کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں پچھلے لیکچر کے اندر اور سن چکے ہیں کہ ہم کنزیومر بہیویئر پڑھ رہے ہیں دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ and a vital part of marketing management is consumer behavior and we have to go into the depth of the psychology of the consumers whereby a consumer buys aapne jaise piche lecture mein bhi suna aur dekha ke humne consumer behavior mein kuch models explore kiye ek last time bhi kiya tha aaj bhi ek model aur explore karenge aur isko bakhoobi samajhne ki koshish karenge آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ کہا کہ ہاؤ ڈز اے کنزیومر بائے وین ڈز ہی بائے وی ڈز ہی بائے فرام وٹ ڈز ہی بائے ناؤ یہ سمجھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے یہ سمجھ لینا کہ یہ جو کنزیومر بہیویئر ہم جس کو ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں در حقیقت یہ ایک بڑا لمبا اور پچیدہ پروسیس ہے جو کہ کنزیومر ہو از سلیکٹنگ اے سرٹن پروڈکٹ یہ وہ بائی کرتا ہے اگر آپ میرے پچھلے لیکچرز کی طرف جائیں اور ہم اگر لیکچرز کو ذرا دوبارہ ایک دفعہ ریوائز کریں دو منٹ کے لیے تو ہم یہ دیکھیں گے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ایک نیڈ وانٹ اور ڈیمانڈ کا ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا تھا چوتھے یا پانچویں لیکچر میں اور ہم نے اس کے ساتھ ہی پروڈکٹ پر بھی کافی لمبی بات کی اور اس کی بھی ہم نے کافی اس کے اندر بھی کافی چیزیں ہم نے طے کی اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان دی اینڈ آف دا ڈے کنزیومر دا پرسن ہو کنزیومز اے پروڈکٹ بیسیکلی از کنزیومنگ ٹو سیٹسفائی ہز نیڈ وچ ہیز بین کنورٹیڈ ٹو وانٹ اینڈ ڈیمانڈ اچھا اب یہ سارے پروسیس کے اندر اگر آپ ایک نوٹس کریں تو ایک قسم کا پروڈکٹ اپیئرز اور سرفس ایز این اینڈ ٹو میٹنگ ہز نیڈ ٹو میٹنگ ہز وانٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا بھوک تو لگ گئی وہ تو نیڈ ہو گئی وہ تو نیڈ پرپیچول ہے ہوتی رہتی ہے بھوک لگتی رہتی ہے ہر انٹرول کے اوپر چھ گھنٹے سات گھنٹے کے بعد ہم نے وانٹ کو فردر اس کو کلاسیفائی کیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا آئی ایم جسٹ ریکیپنگ کہ وانٹ از اسپیسیفائنگ اے سرٹن پروڈکٹ ٹو سیٹسفائی نیڈ یعنی کہ بھوک لگی لیکن میں بھوک مٹانے کے لیے برگر کھانا چاہتا ہوں تو برگر از اے وانٹ لیکن ابھی ابھی ہمارا پروسیس ختم نہیں ہوا کنزیومر اس کو ڈیمانڈ میں تب کنورٹ کرتا ہے یعنی ڈیمانڈ جس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹنگ مینجمنٹ میں اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ اینڈ دیٹ از کہ ڈز ہی ہیو اے دی ایبلٹی ٹو بائی اینڈ نمبر ٹو دا ولنگنیس ٹو بائی اچھا اب یہ ایبلٹی ٹو بائی اینڈ ولنگنیس ٹو بائی کو ہی ہم کنورٹ کرتے ہیں ڈیمانڈ میں اور اس کے بعد وہ جا کر کے پروڈکٹ سلیکٹ کرتا ہے خریدتا ہے کنزیوم کرتا ہے یعنی بھوک لگی برگر ہو گیا وانٹ آئی وانٹ برگر آئی کین افورڈ اے برگر دیر فور برگر بیکمز وانٹ اینڈ ڈیمانڈ لیکن یہ ابھی تک اور یہ آپ کو بڑی شرح پتا ہے آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو کور کیا ہے اینڈ آئی ایم شیور یو آر آل ود می اینڈ دیٹ از کہ جب ڈیمانڈ ہو گئی پروڈکٹ آ گیا پروڈکٹ ہم نے کنزیوم کر لیا تو کیا پروڈکٹ ہیز اٹ گون ٹو میٹ دا ڈیمانڈ اور نیڈ اوریجنیٹڈ فرام نیڈ ڈیمانڈ ہیز اٹ گون ٹو میٹ دا ڈیمانڈ کیا برگر نے میری بھوک مٹا دی کیا ایک برگر نے میری بھوک مٹا دی کیا برگر جو ہے اس کی جو قیمت ہے وہ میں ادا کر کے جو لے رہا ہوں دو سو تین سو چار سو جو بھی ہے تو کیا یہ میری بھوک کا سیٹسفیکشن کے لیے کافی ہے تو یہ اس کو میں نے ایک لفظ میں آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی کہا تھا دس از کالڈ ڈیمانڈ 
प्रोडक्ट मैचेबिलिटी अब ये लफज मैचेबिलिटी प्रोबेबली इज नॉट द राइट इंग्लिश लेकिन मैं इसको इसलिए राइट इंग्लिश कहता हूं कि इसके अलावा और क्या वर्ड हो सकता है कि वो उसकी उसके तयन अच्छा या होता है या नहीं होता है बर्गर कैन सेटिस्फाई माई इन डिमांड यस फुली यस मे सेटिस्फाई माई डिमांड जस्ट इनफ एंड मे नॉट बी इट्स नॉट इनफ फॉर माई डिमांड मेरी भूख ज्यादा है एक बर्गर नहीं मिटा सकता तो ये एक सेटिस्फेक्शन का कॉन्सेप्ट में डेवलप किया तो ये सारा कुछ जो मैं आज आपको रिवाइज कर रहा हूं पहले जस्ट टू रिकैप इज टू डिटर्मिन वन थिंग एंड दैट इज कि ये कंज्यूमर की साइकोलॉजी और कंज्यूमर का बिहेवियर है इसलिए इसको मैं बड़ा वाइटल पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कहता हूं कि इन दी एंड ऑफ द डे मार्केटिंग मैनेजमेंट रिवॉल्व अराउंड कंज्यूमर बिहेवियर एटीट्यूड रिएक्शन हिज रिस्पॉन्स अच्छा अब मार्केटिंग मैनेजमेंट शुरू दिन से हम ये कह रहे हैं कि ये दरअसल हम कंज्यूमर की रिस्पॉन्स को की बात कर रहे हैं उसी को मैयर कर रहे हैं और उसी में हम इंप्रोवाइज कर रहे हैं टू ब्रिंग मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन और जैसे मैंने आपको बताया था कि सेटिस्फेक्शन ही तक बात नहीं खत्म होती सेटिस्फेक्शन ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस ब्रिंग्स पीस अमन चैन सुख ये जो दुनिया में ये जो आप देख रहे हैं आजकल अगर ये बेचैनी फैल रही है या फैल चुकी है तो ये इसके इसके और वजूहत जो होंगी वो तो होंगी को पोलिटिकल होगी को कुछ और होगी लेकिन इसकी एक इकोनॉमिक वजह भी है एंड दैट वजह इज कि ये जो सेटिस्फेक्शन पार्ट है it is not being accomplished acha satisfaction nahi hoti to deprivation ho jati hai mujhe jab bhook nahi mitti to main gareeb ho jata hu jab main gareeb hota hu to mera attitude change ho jata hai ab ye jo main baat kar raha hu ye anthropological jaise the last time bhi main last lecture mein bhi define kiya tha ki consumer behavior is the study of sociological psychological एंथ्रोपोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ए कंज्यूमर दिस इज द कंपोजिशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और इसी को हम लेकर के चलेंगे आज भी और हम फर्दर डिस्कस करेंगे बड़े सिंपल मॉडल्स हैं बड़ी सिंपल लॉजिकल वेरी वेरी स्ट्रेट एंड वेरी लॉजिकल और मैं समझता हूं कि यह बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर behavior is the foundation of improvising marketing management and we as marketing manage managers have to follow consumer behavior very closely chaliye aaj hum isko mazid dekhte hain padhte hain aur samajhte hain iske kuch models jaise maine aapko arz kiya decision making models consumer behavior jo mutayyan karte hain jo establish karte hain देर आर सर्टन मॉडल्स एक मॉडल तो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा चलिए आज एक हम एक जनरल मॉडल भी आपसे डिस्कस करते हैं और इस पर हम जरा थोड़ी सी वजाहत करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन जनरल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग मीन्स द कंज्यूमर इज टेकिंग ए फाइनल डिसीजन टू पिक अप द प्रोडक्ट टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट एंड कंज्यूम इट यानी कि इन अदर वर्ड ही इज पेइंग फॉर इट वो पैसे दे रहा है प्रोडक्ट ले रहा है कैश दे रहे हैं मनी दे रहे हैं और वो कोई टेंजिबल चीज हासिल कर रहा है अभी फिलहाल हम टेंजिबल की बात करते हैं लेकिन इसमें ऑफ कोर्स इनटेंजिबल भी हैं टेंजिबल चीज लेता है जैसे मैंने आपको मिसाल दी पहले भी जैसे आप शायद अभी तक वाकिफ भी हो चुके होंगे बहुत अच्छी तरह कि मैं बर्गर की बहुत मिसालें देता हूं तो इसका यह मतलब ना ले लीजिएगा कि मुझे बर्गर बड़े पसंद है मैं वो वैसे ही क्योंकि ये बड़ी कॉमन चीज है इसलिए मैं जरा इसकी मिसाल लेता हूं डिसीजन लेता है कंज्यूमर टेक्स ए डिसीजन ही पिक्स अप ए प्रोडक्ट ए ब्रांड प्रोडक्ट एंड ही कंज्यूम्स इट अच्छा आप कंजम्पन याद रखिएगा हमने अभी पहले कहा कि इट इज इट इज गॉट टू डू विद बायोलॉजी विद द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ ए ह्यूमन बींग साइकोलॉजिकल तो अपनी जगह पे इकोनॉमिक भी अपनी जगह पे एंथ्रोपोलॉजी यानी कि जो वो कंज्यूम करता है तो वो दर हकीकत उसकी बॉडी में दाखिल होता है उसके इज्जा पर उसका असर होता है खाने खाने पीने की जो चीज है उसका असर होता है पहनता है उसका भी असर होता है 
So this is also anthropo anthropological analysis of consumer behavior. Chaliye, let's look at the journal model. General model mein, ladies and gentlemen, sab se pehle, number one pe aata hai, want recognition. Ye chan chide mein da vazat kar du haanj, is lecture ke andar, hum isko mazid do lecture shayad hum spend karenge iske upar aur, taake iski hum vazat mein chale jaye aur isko bhoobi samaj le ye need, demand, want, jo bhi hum ne baat ki hai pehle, isko mazid tafseel mein padhe aur samjhe. Aur mein ye bata du haan aapko as marketing professor that if you Ladies and gentlemen can understand and truly speaking, if you can comprehend the concept of this need and demand, you would be able to, inshallah ta'ala, A, take the right decisions as marketing managers and number two, you will do a very useful service to humanity. Jaise mein arz kiya, is model ka sabse pehla hissa hai want recognition. اب دیکھیں یہ بات ملی بڑے غور سے سنیے گا want recognition اس کا معنی یہ ہے that the consumer must establish his want اب یہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا جاتا ہوں کہ ہم کہاں پر فیل ہو جاتے ہیں ہم سے مراد not you and me or not as marketing managers we fail as human beings we are unable to determine our want ہمیں یہی نہیں پتا ہمیں چاہیے کیا no the asking is want recognition draw the parameters of want مجھے کیا چاہیے اچھا جی بھوک لگ گئی ٹھیک ہے وہ تو لگتی ہے پرپیچول لگنی ہے لگنی بھی چاہیے اور میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ جوکنگ لی کہا تھا اگر نہیں لگتی بھوک تو ڈاکٹر سے رجوع کریں کیوں نہیں لگتی بھی بھوک مجھے there is something wrong biologically اچھا want recognition کا مطلب یہ ہے کہ that we must establish the parameters of want مجھے چاہیے کیا اب اس کے پیچھے اگر آپ جائیں ذرہ ریلائز کریں کہ پیچھے کیا چاہیے کیا چیزیں determine کریں گی کہ کیا want ہے آپ کی بھی بھوک تو لگی بھوک بٹانے کے سینکڑوں طریقے ہیں روٹی کھا لیں سوکا نان کھا لیں برگر کھا لیں چرگا کھا لیں ریسٹورنٹ پہ جا کے کھائیں گھر پہ کھا لیں یہ نہیں کہ there are so many avenues open to satisfying your hunger no we must first determine and clearly determine the want draw the parameters اس کا حدود دربہ دیکھ لیں کہ بھی want ہے تو میری یہ ہے بھوک تو لگی مجھے good thank you لیکن میری want کیا ہے کیا میں جب روٹی کھا کے رج جاؤں کیا میں نان کھاؤں کیا میں روٹی کھاؤں کیا میں گھر پہ کھاؤں ریسٹورنٹ پہ کھاؤں ہوتل پہ کھاؤں اچھی کھاؤں مرغن کھاؤں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ want recognition ہے that is that you have to be very clear ladies and gentlemen as far as we are concerned in general model of consumer behavior want must be very accurately determined must be very accurately recognized number دو اس موڈل کا جو حصہ ہے وہ ہے سرچ فور انفرمیشن آن پروڈکٹس چلیے جی یہ تو ہو گئی بات اب سینکڑوں طریقے ہیں بھوک سیٹسفائی کرنے کے انہوں میں سے ایک یا دو یا تین آپ نے سیلیکٹ کر لیے وانٹ کر لیے سرچ فور انفرمیشن اچھا جی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیے جی ہم نے اس بھوک کو ہم نے کھانا کھا کے سیٹسفائی کرنا ہے اچھا کھانا کھا کے سیٹسفائی کرنا ہے تو کھانا بھی تو بیسیوں قسم کا بزار میں ہے یا آپ کی ایکسیس ہے وہاں تک تو سرچ فور انفرمیشن لیڈیز ان جنٹلمن and when you are searching for information مطلب سب سے پہلے یہ ہے کہ A are these things available in the market that I am operating in جہاں میں رہتا ہوں کھانا available ہے دوسرا کس قیمت پر available ہے تیسرا کس قسم کی ہائیجین ہے information regarding ہائیجین regarding the price regarding the quantum regarding the total offer which is coming as a product یعنی کھانا ہے ٹھیک ہے کھانے کے ساتھ اگر روٹی کھانی ہے تو کیا روٹی کے ساتھ اور کیا کیا ہمیں کھانا ہے یا ملنا ہے یا کیا لینا ہے کیا میں نے کوئی مشروع پینا ہے ساتھ یا پانی پینا ہے یا کیا کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں information search جن کو ہم کہتے ہیں in other words let me put it in very simple terms and that is we search for information on products available that can satisfy the need of the buyer ہاں یہ بات یاد رکھئے گا ذہن میں that it must 
satisfy the need of the consumer. It has should have the ability to satisfy the need. आगे चलें आगे एक थर्ड स्टेप जो होता है जनरल मॉडल में वो है ऑल्टरनेट सिलेक्शन अब ये तो तय हो गया कि जी मैंने लेट से फिर वापस चले चलिए बर्गर ही खाते हैं मैंने सिलेक्ट कर लिया जी के बर्गर खाना चाहता हूं मैं इस भूख को मिटाने के लिए दोपहर की भूख को लंच पे अच्छा अब कितने ऑल्टरनेट अवेलेबल है देर आर मे बी टेन टाइम्स ऑफ टेन टाइप्स ऑफ बर्गर अवेलेबल इन दी इन दी मार्केट विथ डिफरेंट टेस्ट विथ डिफरेंट ब्रांड्स विथ डिफरेंट ऑफरिंग विद डिफरेंट हाइजीन एट डिफरेंट प्राइसेस पचास रुपए का भी बर्गर होगा ढाई सौ रुपए का भी बर्गर होगा तो ऑल्टरनेट सिलेक्शन हमारे सामने मौजूद है कुछ ना कुछ यानी कि ऑल्टरनेट मौजूद है ये तो आपको पहले भी पता चल चुका है और आप अच्छी तरह जान चुके हैं कि देर आर मोर देन वन वे टू सेटिस्फाई दैट नीड मोर देन वन वे इट कैन बी मोर देन टेन बट दैट्स नॉट दी बहस बहस ये नहीं है ऑल्टरनेट मैयर्स मौजूद है हमारे पास ये हमें देखना है द फोर्थ स्टेप लेडीज एंड जेंटलमैन इज डिसीजन मेकिंग ऑन बाइंग द प्रोडक्ट अब आइए देर आर मोर परसेप्टिव मोर फोकस्ड अच्छा जी ऑल्टरनेट अवेलेबल है अब ऑल्टरनेट अवेलेबल है मेरे सामने चार पांच छह दस जो भी इसमें मैंने डिसीजन लेनी है मैंने कौन सा बर्गर खाना है कौन सा मतलब कौन सा ब्रांड कौन सा नाम कौन सी चीज कहा मिलता है अवेलेबिलिटी उसकी टेस्ट उसका फलाना उसका ये इसमें बहुत एनालिसिस चले जाते हैं ये आमतौर पर हम इसको समझते नहीं है लेडीज एंड जेंटमैन लेकिन प्लीज मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि डिसीजन मेकिंग वी डू इवन इन केस ऑफ ए सिंपल ग्लास ऑफ वाटर लगता नहीं है मैंने कहा ना हम जाते हैं मशरूब की मशरूबात की दुकान पर जाके जाके जल्दी से अपनी मशरूब का नाम लेकर के कहते हैं जना वो ले आइए हम समझते हैं हम डिसीजन नहीं की हमने नो यूर रॉन्ग वी हैव टेकन डिसीजन हाँ ये है कि उस डिसीजन प्रोसेस के अंदर से वहां खड़े होकर के हम नहीं जाते लेकिन वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड मैं घर से ही सोच के चला था कि मैंने जब मशरूब पीनी है तो मैंने यही पीनी है बल्कि यहां तक कि अगर वो पर्टिकुलर ब्रांड अवेलेबल नहीं तो मैंने पीना ही नहीं मैंने 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 पानी से गुजारा कर लेना देर आर सम पीपल हु वुड नॉट टेक हु वुड नॉट ऑल्टर हु वुड नॉट चेंज तो दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग द कंज्यूमर मेक्स ए डिसीजन लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई इसमें पांचवा भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है एंड दैट इज पोस्ट परचेज बिहेवियर उसका कंज्यूमर का चीज ले ली कंज्यूम कर ली उसका पोस्ट बिहेवियर क्या है पोस्ट बिहेवियर क्यों इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा जरा ये बात बड़ी समझने वाली है वो कुछ सोच के हम चीज खाते हैं या पीते हैं कुछ सोच के उसका टेस्ट उसके फ्लां उसकी लवाजमात उसकी हाइजीन उसके न्यूट्रिशन हम सोचते हैं लेकिन जब हम एक्चुअली चीज खाते हैं या पीते हैं या पहनते हैं जो भी इस्तेमाल करते हैं कंज्यूम करते हैं तो दर हकीकत अब हम फिजिकली उसको इस्तेमाल कर रहे हैं देखा है हमने हमने कंज्यूम किए हमने उसको बकायदा टेस्ट किए तो जैसे हम अक्सर खाना खाकर आपने देखा होगा कहते हैं बड़ा उम्दा खाना था बड़ा अच्छा खाना था बड़ा लजीज खाना था गरम था ये था वो था या ऑल्टरनेटिवली उसको हम रिडिक्यूल करते हैं और कहते हैं नहीं खाना बड़ा खराब सी ये था वो था फलान था ढींग था बल्कि बड़े डिससेटिस्फाइड होकर बैठ जाते हैं This is called post purchase behavior. अब आप देखिए यह post purchase behavior कितना important है अगर आपने मेरे restaurant में खाना खा लिया और आपका post behavior आपने अक्सर देखा भी होगा ये करते भी हैं restaurants में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जब हम खाना खा चुके हैं तो इतनी सी slip हमारे सामने आ जाती है कि जी इसको जरा भर दें उसमें क्या होता है खाने का taste कैसा था service कैसी थी माहौल कैसा है air conditioning कैसी थी अब सर्विस कैसी थी बिलिंग कैसी थी टेस्ट कैसा था वगैरह 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 तो हम अक्सर बैठ करके उसको भरते हैं उस फॉर्म को दिस इज कॉल्ड पोस्ट बिहेवियर पोस्ट परचेज बिहेवियर ताकि हमें पता लगे कि आप एज अ कंज्यूमर क्या फील करते हैं उसको वट यू वट डू यू फील नाउ आफ्टर हैविंग कंज्यूम माई फूड हैविंग इटन फ्रॉम माई रेस्टोरेंट हाउ डू यू बिहेव नाउ अच्छा अब वी एज मार्केटिंग मैनेजर्स 
we are very concerned. We are very concerned with post purchase behavior. You know why? Because it's liye ke agar aap mera khana kha ke bahar ja kar ke uski tareef kar rahe hain ya usi wahi baithe family mein ya kuch bhi friends mein tareef kar rahe hain iska matlab hai ke aap dobara bhi aayenge aur aapko aana chahiye jab bhi khane ka mood hoga aapka aap mere hi restaurant mein aayenge aur agar khuda na khasta agar aapko service satisfaction ya food satisfaction nahi ya taste satisfaction nahi hui to you will obviously leave with bad taste in mouth jiska matlab सोचिए ये टर्म का क्या मतलब है इसका मतलब है कि आप बुरा रिएक्शन लेकर मेरे रेस्टोरेंट से निकले हैं आप दोबारा कहूं कभी वहां नहीं आएंगे और कम से कम आएंगे भी तो आप इतनी खुशी से नहीं आएंगे बल्कि नहीं आएंगे तो ये तो मार्केटिंग वही फौत हो गई ना आपकी तो मार्केटिंग ही फेल हो गई कि यू नॉट बिन एबल टू कल्टिवेट रिलेशनशिप विद योर कस्टमर Now this cultivation of relationship is a post purchase behavior. अच्छा ये जो मॉडल हमने अभी पढ़ा है इस मॉडल को आप समझ लीजिए ना वॉन्ट रिकग्निशन डिटर्मिन द वॉन्ट पैरामीटर्स ड्रॉ करें उसका हदूद अरबा देखें ऑल्टरनेट सिलेक्शन डिसीजन मेकिंग एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर तो गोया कि यानी कि पूरी आपकी जो कंज्यूमर बिहेवियर की पूरी जो उसका बिहेवियर स्टेब्लिश करने में जो चीजें जो लवाजमा लवाजमा जा रही हैं वो पूरी हमने स्टडी कर ली और वी आर सेटिस्फाइड एंड यू एज मार्केटिंग मैनेजर्स एंड वी एज मार्केटिंग मैनेजर्स आर वेरी सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना काम ठीक किया आप देखिए ये ये तो आप अच्छी तरह देख रहे होते हैं कि अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाए तो बड़ी उमदा किस्म की आपको रिसेप्शन मिलती है बिठाया जाता है इज्जत से पुकारा जाता है आपसे बड़ी इज्जत और एहतराम से बात की जाती है ये सब चीजें इसके अंदर जाती हैं यही तो यही एक चीज है जो मैं बार बार इन पाकिस्तान कहता भी हूं कि वी एज मार्केटिंग मैनेजर्स वी हैव टू इंट्रोड्यूस प्रोफेशनल मार्केटिंग इन आर एक्टिविटीज इन आर कमर्शियल एक्टिविटीज विच इज सॉरी टू से इट इज नॉट देयर इन वेरी मेनी केसेस ये जो रिसीव रिसीव करना बैठाना टेंशन देनी रिकग्निशन देनी अहमियत देनी आपको जिस तरह की जिस तरह की आपकी सेटअप है अगर आप फैमिली के साथ गए हैं दोस्तों के साथ गए हैं आप अफसर हैं आप बिजनेसमैन हैं आप रिच हैं आप पुअर हैं जो भी हैं उसके मुताबिक आपको बड़ी इज्जत और एक इतराम वहां मिले ये भी वो खाने तो टेंजिबल फूड है वो तो खाएंगे तो पता चलेगा नहीं गोश गला है कि नहीं गला हुआ हंडिया जो है या उसका जो ठीक से पकी है कि नहीं पकी हुई वो तो सारी बात की बातें लेकिन जो ट्रीटमेंट हम देते हैं बंदों को जो अपने कंज्यूमर्स को ये दर हकीकत हम अपना प्रोडक्ट वहीं से बेचना शुरू करते हैं द मोमेंट दैट पर्सन वॉक्स इन टू द रेस्टोरेंट टिल द टाइम ही लीव्स बड़ी बदकिस्मती है इस, इस बात पर मैं अपनी नाराजगी कह लीजिए या परेशानी कह लीजिए उसका इजहार करता हूं कि हमारे मुल्क में ये चीज नहीं है और मुझे ताजुब होता है कि क्यों नहीं है हम तो तहजीब के अलमबरदार हैं हमारी तहजीब तो हजारों सालों पुरानी है मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों नहीं करते प्रोडक्ट तो आप बाद में बेचिएगा फर्स्ट गिव मी अ गुड ट्रीटमेंट एंड गुड ट्रीटमेंट डजेंट कॉस्ट मनी गुड ट्रीटमेंट ओनली कॉस्ट ट्रेनिंग तरीका अदाब पर एनी वे अब आप समझ गए कंज्यूमर बिहेवियर कैसे डिटरमिन होता है आगे बढ़े अब यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं लेडीज एंड जेंटलमैन एंड दैट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ ए आई यू ए पी आर अब ये पूछेगा ये क्या है ये कोई लफ्स नहीं है ये कोई ये ऐसे ही मुखफ है एब्रीविएशन है हर इस स्टेप की जो कि हम अब पढ़ने जा रहे हैं इसकी फर्दर वजाहत करने जा रहे हैं अब वी एज मार्केटिंग मैनेजर्स हम तो रिस्पॉन्सिबल एक ही चीज के हैं और मैं तो बार बार आपको याद कर रहा हूं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं प्रमोशनल प्रोसेस के हम तो मार्केटिंग करते हैं हम तो उस चीज को उजागर करते हैं उस चीज की यानी कि पेशकश करते हैं तो लेट एस लर्न लेडीज एंड जेंटलमैन यू एज मार्केटिंग मैनेजर्स लेट्स लर्न के ये ए आई यू 
ए पी आर क्या शय है इसका सबसे पहले जो ए है लेडीज एंड जेंटलमैन दैट इज अवेयरनेस अब ये प्रमोशन कर रहे हैं हम मार्केटिंग मैनेजर्स अवेयरनेस लेट द अवेयरनेस बी नोन टू द कंज्यूमर्स टू द पोटेंशियल कंज्यूमर्स अभी कंज्यूम नहीं किया उसने पोटेंशियल कंज्यूमर्स कस्टमर कह लीजिए कंज्यूमर्स कह लीजिए अभी वो अवेयरनेस करानी है कि ये चीज अवेलेबल है आपको पता है कि किसी भी शहर में सैकड़ों चीजें ऐसी होती हैं जिसकी अवेयरनेस जरूरी नहीं होती कि हमको पता होती है बल्कि ताजुब होता है अच्छा ये भी है अवेयरनेस इज एज वी हैव स्टडीड बिफोर इन एडवर्टाइजिंग आपने देखा भी था पब्लिसिटी प्रमोशन पब्लिक रिलेशनिंग ये तमाम जरा से हम अवेयरनेस लाते हैं वी ब्रिंग टू द नॉलेज ऑफ द कस्टमर्स एंड द कंज्यूमर्स दैट सच एंड सच प्रोडक्ट एंड सर्विस एग्जिस्ट इन दिस कंट्री अच्छा अब ये भी आप जरा नोट फॉर्मा लीजिए कि हम पाकिस्तान जो हैं वी आर ए डेवलपिंग कंट्री कई चीजें ऐसी हैं जो होती हैं जिनका बेहतर लोगों को पता नहीं होता मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कई चीजों कई चीजें ऐसी मसल मिसाल के तौर पर कई मसल कोरियर सर्विस आपको पता है कोरियर सर्विस के टुक अबाउट थ्री टू फोर टू फाइव इयर्स दैट पीपल केम टू नो अबाउट द कोरियर सर्विस कोरियर सर्विस होती क्या है अच्छा ये कोरियर सर्विस वॉज अ न्यू नेम ए न्यू कॉन्सेप्ट भाई डाकिए का तो पता था वो खत डिलीवर कर जाता है तार वाले का भी पता था वो आके तार दे जाता है टेलीग्राम वॉट इज कोरियर सर्विस अच्छा अगर कोरियर सर्विस का ही पता चल गया आपको तो आर यू अवेयर ऑफ द फैक्ट कि कोरियर सर्विस क्या क्या ऑफर करते हैं होम डिलीवरी ये वो मैं एक दिन एक कोरियर सर्विस पे गया एक ऑफिस में कोरियर करवाने के लिए तो वहां पर वो जो एक प्लान खड़ा था वो कैश भेजना चाह रहा था थ्रू दी एनवल और कोरियर सर्विस वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उन्होंने कहा जी सॉरी वी कैन नॉट एक्सेप्ट तो कहने लगा जी मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर कैश है तो आपको पता लग गया अगर मैं बंद करके लिफाफा आपको दे देता तो फिर अब ये कोई बहस तो नहीं अगर नहीं तो नहीं अगर रूल है या कोई भी है लॉ है या रूल है या जो भी है अच्छा है या बुरा है दैट्स नॉट दिबेट दैट्स नॉट डिबेटेबल पॉइंट द पॉइंट इज कि मैं कैश नहीं लेता करेंसी नहीं लेता तो दीज आर द थिंग्स विच वी मस्ट बी अवेयर ऑफ This is called awareness, and we as marketing managers are good and expert, supposed to be, to make the potential consumers aware of the existence of service and the product A, B, the kind of services and the limits of services and the parameters of services and the product that we can offer, and the, that we do offer. This is called awareness of A I U, A P R. नंबर टू लेडीज एंड जेंटलमैन इसके अंदर आई खड़ा है ए आई यू आई इज फॉर इंटरेस्ट सिर्फ अवेयरनेस इज नॉट दी एंड ऑफ द गेम वी एज मार्केटिंग मैनेजर्स आल्सो क्रिएट इंटरेस्ट यानी उसके फवायद उसके नतज उसके रेपरकशंस और यहां पर मैं ये एक बात बता दूं इंटरेस्ट पैदा करने के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं जहां पर हम ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वहां पर हम ये सर्विसेज ऑफर नहीं भी कर रहे जैसे मैंने बताया हम लिफाफे ले जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे कोरियर सर्विस में लेकिन कैश नहीं ले जाएंगे अच्छा चलिए अब ये बताइए कि कैश और उसमें है तो कागज के टुकड़े वो उसको करेंसी नोट प्रिंटेड है और दूसरे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं अब इनमें अगर देखा जाए तो फिजिकली तो कोई फर्क नजर नहीं आता मुझे लेकिन बस ये ऑफरिंग है लिमिटेशन है रूल है लॉ है समथिंग इज सो दैट मस्ट बी ब्रॉड इंटरेस्ट पैदा करें इंटरेस्ट से मतलब है उनको हम थ्रू आर ओन चैनल्स वी कैन वे टू द कंज्यूमर्स सो दैट वी कैन क्रिएट अ रेलिवेंट इंटरेस्ट इंटरेस्ट से मतलब दैट वी आर ऑफरिंग समथिंग विच इनफैक्ट वापस चले वहीं पर विच इज प्रोबेबली गोइंग वेरी क्लोज टू द नीड जो उसकी ओरिजिनल नीड है ओरिजिनल नीड मेरी क्या है माई ओरिजिनल ओरिजिनल नीड मेरी है टू गेट माई डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस to the other city in time and safely this is my need isko aap courier service meet kar rahi hai thank you very much bahut acha badi umda maine de diye documents third ladies and gentlemen is a term called understanding hum kar rahe hain promotional 
मार्केटिंग प्रमोशन हम कर रहे हैं मार्केटिंग मैसेज हम पहुंचा रहे हैं इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर्स और पोटेंशियल कंज्यूमर्स एक तो हमने इंटरेस्ट पैदा कर दिया अच्छा इंटरेस्ट पैदा करने का बेहतरीन तरीका लेडीज एंड जेंटलमैन ये होता है कि हक बयान करें यहां पर एक और गलती मार्केटिंग मैनेजर अक्सर कर जाते हैं और मैं नहीं समझता कि ये क्यों करते हैं चीज को अपनी चीज को एग्जेजरेट करके बताते हैं वाई वाई आर यू ऑफरिंग इट वाई आर यू ऑफरिंग समथिंग दैट यू कैनॉट डू और यू कैनॉट और यू शुड नॉट डू द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी मेड टू द कंज्यूमर्स करेक्ट अंडरस्टैंडिंग सही बताए यहां पर मैं माजरत से फिर कहूंगा कि एडवर्टीजमेंट करें प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करें टीवी पे दिखाएं कमर्शियल्स और भी जरा से दिखाएं अखबार में दिखाएं थ्रू प्रिंट प्रिंट मीडिया भी दिखाएं लेकिन प्लीज बी केयरफुल डू नॉट ओवर स्टेट ओवर स्टेटमेंट जो है दैट कैन प्रोबेबली ट्रिगर वन टाइम सेल्स या टू टाइम सेल्स बट दे विल नॉट एस्टेब्लिश द ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट और दे विल नॉट एस्टेब्लिश द प्रोडक्ट फॉर लॉन्ग एक मैंने मिसाल ली थी विच विच आई थिंक इज क्वाइट वैलिड कि अगर मेरे कपड़े धोने के साबुन या पाउडर के साथ अगर झाग बनती है तो बनती है इसमें कोई शक नहीं बननी चाहिए लेकिन यह झागना बने कि वह बाल्टी से बाहर आ रही है क्योंकि हो सकता है कि मेरी घर में अंदर जब मैं इस्तेमाल करूं प्रोडक्ट तो वो झाग बाल्टी से बाहर ना आए तो मैंने तो टीवी पे देखा था कि वो झाग बाहर आ जाती है तो एक्सपेक्टेशंस रेस कर दी हमने अंडरस्टैंडिंग देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम्फोसाइज दिस पॉइंट रिपीटेडली डू नॉट कमिट और डू नॉट शो और डू नॉट ऑफर विच इज नॉट ट्रू और वेर यू हैव एनी डाउट अगर कोई शक है तो प्लीज उसको उससे डिजिस्ट करें उसे बाज आए कि कंज्यूमर को वो बता करके तो उसकी एक्सपेक्टेशन रेस कर दें क्योंकि वैसे बहुत अच्छा साफ बना आपका पाउडर बहुत अच्छा मैं भी बड़ा सेटिस्फाइड हूं लेकिन आप तो कहते थे कि ये जब हम इस्तेमाल करते हैं तो झाग जो है वो बाल्टी से बाहर आ जाती है और मेरी दुनिया आती चलिए यही मुझे ऑब्जेक्शन है आपके आपके पाउडर के साथ तो मेरे आ, आपको एक मैसेज है एंड दैट इज प्लीज डू नॉट ओवर स्टेट ऑफर शुड बी क्लोज टू रियलिस्टिक ऑफर शुड बी क्लोज टू रियलिज्म हां थोड़ी बहुत एग्जेजरेशन उसको हम कहते भी हैं इनहेरेंट ड्रामा एक लफज हम इस्तेमाल करते हैं टर्म इस्तेमाल करते हैं एडवर्टाइजिंग में इनहेरेंट ड्रामा हम ड्रामा करते हैं हम ड्रामा कर सकते हैं शायद हमें अलाउड भी है लेकिन खुदा के वास्ते ड्रामा इतना ना करें कि वो उल्टा हमारे गले पड़ जाए शो दी एग्जेक्टिट्यूड्स शो द रियलिटी क्लोज टू रियलिटी द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस मॉडल इज एटीट्यूड्स एटीट्यूड का मतलब है कि वी हैव गिवन द इंफॉर्मेशन वी हैव प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन हमने बता दिया अब कंज्यूमर का एटीट्यूड जो होता है उसको फ्रेम करना होता है फ्रेम से मतलब कंज्यूमर को हम अमाद अमादा करते हैं कि वो अब ये मेरा प्रोडक्ट या मेरा ब्रांड खरीदे अब जैसे मैंने फिर मिसाल ले लेता हूं वही वाली कि कपड़े धोने का साबन है जी ये मेरा मेरा पाउडर इस्तेमाल करें इस पाउडर के साथ कपड़े अच्छे धुलते हैं या ज्यादा धुलते हैं या नफीस धुलते हैं ठीक आपका प्रोडक्ट है आपने मैसेज दिया बहुत अच्छी बात है आपका पाउडर करना भी यही चाहिए इसीलिए मैं खरीदता हूं ये साबन या कपड़े धोने के लिए पाउडर है लेकिन लेडीज एंड जेंटमैन यहां एटीट्यूड फ्रेम करें ये जो अभी मैं पहले एक मिनट पहले बात अर्ज करा था डू नॉट ओवर स्टेट के एटीट्यूड बनते बनते एटीट्यूड नेगेटिव हो जाए कंज्यूमर नेगेटिव कंज्यूमर एटीट्यूड शुड बी नेगेटिव नो दिस इज नॉट the asking and this is not desirable also we should desist ye attitude towards product bhi hota hai iski iska image formation yahan par image bhi hota hai yani agar aap product mera istemal karenge to ye bahut qabil e izzat aur qabil e tazim baat hai bhai is ghar mein ya is jagah pe ya mirza sahab jo hain wo ye product istemal karte hain to wo badi baat hai 
وہ پڑھا لکھا آدمی ہے اس لیے استعمال کرتا ہے یہی بہت بڑی بات ہے اور یہ اکثر باہر باہر کے ممالک میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں یا جو بڑے بڑے نون بندے ہوتے ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے اچیو اچیومنٹ کرتے ہیں وہاں پر ان کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی میرا پروڈکٹ استعمال کرتا ہے یا کرتے ہیں تو دس از کالڈ ایٹیچیوڈ امیج فارمنگ پازیٹو ایٹیچیوڈ آپ میرا پروڈکٹ استعمال کریں آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی نیکسٹ پوائنٹ لیڈیز اینڈ جنٹل مین از ناؤ پرچیز اب ہم ساری چیزوں سے تو گزر گئے اب ہم یعنی کہ پرچیز پر امادہ کرتے ہیں یعنی کہ ہم یوں کہہ لیجیے یہ ہم ایڈورٹائزنگ میں تو بہت استعمال کرتے ہیں دیٹ از آپ نے دیکھا ہوگا کئی چیزیں ہوتی ہیں استعمال کر کے تو دیکھیں کھا کے تو دیکھیں پی کے تو دیکھیں یہ اکثر کھانے پینے اور جو گھریلو چیزیں ہوتی ہیں ان کے متعلق اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ ایڈورٹیزمنٹ میں یہ بہت ایمفسائز کرتے ہیں یعنی کہ ہم سوالیہ نشان سوالیہ نشان لگا کر کے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں استعمال کر کے دیکھیں گارنٹی ہے یہ بات بالکل صحیح ہے یا کسی طریقے سے اوتھینٹیسٹی اسٹیبلش کرتے ہیں دس از کالڈ پریشرائزنگ دا کنزیومر اور فریمنگ از ایٹیچیوڈ ناٹ پریشرائزنگ لیٹ می کریکٹ مائی سیلف وی آر فریمنگ دی ایٹیچیوڈ آف دا کنزیومر اور دا پوٹینشیل کنزیومر ابھی تک پوٹینشیل ہے پوٹینشیل کنزیومر ٹوورڈس پرچیز اب وہ چیز خرید لے اب وہ چیز ڈیمانڈ کرے اب وہ جائے بازار میں اور یہ کہہ کر کے خریدے کہ جی مجھے فلاں چیز چاہیے اور یہ مارکیٹنگ مینیجرز کی بہت بڑی سکسیس ہے کہ جب آپ کا پروڈکٹ بائی نیم ڈیمانڈ کیا جائے اسی لیے ہم ساری یہ برانڈ مینجمنٹ جو ہے جو کہ بہت ایک وسیع سبجیکٹ ہے کہہ لیجیے یا بہت ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے اور بڑا سائیکولوجیکل سبجیکٹ ہے وہ ہم اسی لیے کرتے ہیں وی مارکیٹنگ مینیجرز دیٹ برانڈ اسٹیبلش کر لیتے ہیں بائی نیم یعنی کہ ہم جیسے ہم بندوں کو پکارتے ہیں ان کا نام لے کر کے اس طرح ہم پروڈکٹ کو اس کا نام لے کے پکارتے ہیں یعنی وی کال بلکہ ایک اسٹیپ آگے بھی چلے جاتے ہیں اس سے بھی اتنا پاپولر ہو جاتا ہے کہ وہ پروڈکٹ کا اپنا نام ختم ہو جاتا ہے اور برانڈ نیم رہ جاتا ہے دیکھیں یہ بھی ہوتے یہ بھی ایک سٹیج آ جاتی ہے کئی پروڈکٹس پر آئی ہے اس دنیا میں کہ اوریجنل پروڈکٹ ہی نہیں پتا کیا ہے یہ تیل ہے کہ یہ کپڑے دھونے کا صابن ہے کہ یہ صابن ہے کہ یہ نہانے کا ہے کہ یہ دھونے کا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے ہم اس کو اس نام سے نہیں پکارتے بلکہ ہم اس کو برانڈ نیم سے پکارتے ہیں اور وہ اس کا ہم اس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں مارکیٹنگ مینجمنٹ کی زبان میں کہتے ہیں مس نومر مس نومر دیٹ مینس کہ ہم اس کا برانڈ سے ہی وہ پروڈکٹ کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے لیڈیز اینڈ جنٹل مین وی کم ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ ان دس ماڈل اینڈ دیٹ از اینڈ آئی ایم آئی ایم اگین ریپیٹنگ وی آر ڈسکسنگ دی مارکیٹنگ میسج پروموشنل میسج دا نیکسٹ پوائنٹ از ریپیٹ پرچیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور بہت دفعہ بتایا ہے اور میں پھر ایمفسائز کروں گا کہ ایک دفعہ کی سیل یا اس طرف سے لیں کنزیومر پوائنٹ آف ویو سے لیں تو پرچیز ایک دفعہ کی سیل یا پرچیز از ناٹ دی اینڈ آف دا گیم ان فیکٹ اٹ از دا بگننگ آف دا گیم اٹ از دا بگننگ آف مارکیٹنگ ایک دفعہ تو ہم اینگزائٹی میں کیوروسٹی میں کسی جستجو میں یا کسی اور کسی مینٹل سٹیٹ میں ہم چیز کو کھا جاتے ہیں پی جاتے ہیں لے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں دا ریئل ٹیسٹ آف مارکیٹنگ لیڈیز اینڈ جنٹل مین از ریپیٹ سیلس دیٹ از کہ اب جب میں خریدنے آیا ہوں تو میں وہ جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا تھا میں یہاں کھانا کھا کے گیا ہوں دو مہینے پہلے بہت عمدہ کھانا تھا بہت لذیذ تھا سروس بہت اچھی تھی بڑے فرینڈلی لوگ تھے تو میں پھر کھانے آیا ہوں اگر یہ پہلی دفعہ مجھے سروس ٹھیک نہ ملی ہوتی کھانا اچھا نہ ہوتا لذیذ نہ ہوتا سستا نہ ہوتا عمدہ نہ ہوتا تو آپ یقین کیجئے گا کہ کوئی شخص دوبارہ اس کو کھانے کے لیے خود نہیں جائے گا شاید وہ کسی غلطی سے چلا جائے وہاں پر یہ شاید وہ کسی دوستوں کے ساتھ چلا جائے وہاں پر لیکن وہ خود نہیں جائے گا اسی لیے ہم ریپیٹ پرچیز اور ریپیٹ سیلس کو لیڈیز اینڈ جنٹل مین بہت اہمیت دیتے ہیں اور میں تو بلکہ ایز مارکیٹنگ مینیجر یہ کہتا ہوں اور یہ میں صحیح کہتا ہوں 
कि रिपीट सेल्स का मतलब है कि अब आपकी मार्केटिंग स्टेब्लिश हुई इनफैक्ट दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेस ऑफ योर मार्केटिंग एफर्ट जितना हमने काम किया अभी तक वो बेकार नहीं किया किसी ना किसी काम आया अब ये तो अब आपको समझ आ गई कि ये है हमारा प्रमोशनल मार्केटिंग टेक्निक और मैं समझता हूं कि ये बहुत उम्दा मॉडल आपके सामने मैंने पेश किया है जिसके साथ आपको समझ आ गई कि यू मार्केटिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है या यू मार्केटिंग प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल जा सकता है याद रखिएगा माई लास्ट वर्ड ऑन दिस प्रोसेस मॉडल एंड दैट इज यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल एट एवरी स्टेप फ्रॉम अवेयरनेस to decision making to repeat purchase please be very careful yahan par main ek bas ek baat aur keh du repeat purchase ke upar bhi aur repeat sales ke upar bhi ke ladies and gentlemen jo pehle service di thi aapne mujhe 2 mahine pehle agar che aap usse behtar nahi de rahe 2 mahine ke baad mujhe jab main dobara gaya hu to kam se kam wo maintain honi chahiye kam se kam isliye मैं हमेशा का कहता हूं और मैं बार बार कहूंगा और आप पर आप पर बहुत एम्फोसाइज करता हूं मैं ये चीज कि वी मार्केटिंग मैनेजर्स वी डू नॉट स्लीप एंड वी कैनॉट अफोर्ड टू स्लीप जहां आप सोए वहां वो जो पहली क्वालिटी थी जो दो महीने पहले जो सर्विस देते थे आप वो निकल गए हाथ से बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपने मुझे बहुत एहतराम से गुड मॉर्निंग या असलामकुम कहा था और वो अब नहीं कहा तो मेरे लिए तो यही ऑब्जेक्शनेबल है कि पहली दफा में आया था तो सलाम करते थे अब तो सलाम भी नहीं करते एंड द कंज्यूमर एटीट्यूड इज इमीजिएटली चेंज्ड देखा ना रेस्टोरेंट चल गया ना अब तो लोग बैठते हैं अब तो भीड़ लगी हुई भी अंदर अब इनको सलाम करने की क्या जरूरत है तो दिस इज नेगेटिव नेगेटिव एटीट्यूड यहां पर मैं फिर जैसे मैं पाकिस्तान की सिचुएशन की अक्सर मिसालें दिया करता हूं और देता हूं और दूंगा एंड देट इज कि पाकिस्तान में हमारे एक बहुत जो चीज की कमजोरी कह लीजिए या कम कमी है वो ये है नुक्स है ये हमारे में दैट वी डू नॉट मेंटेन द क्वालिटी ऑफ सर्विस एज वेल एज द प्रोडक्ट दो महीने पहले बड़ी उमदा सर्विस थी लेकिन दो महीने छह महीने साल वट एवर हाउ एवर टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट कुछ अरसे के बाद वो सर्विस वो नहीं रही दिस इज वेरी रॉन्ग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जैसे आपका एक हदायत सुन लीजिए जैसे हमारा बिजनेस अल्लाह के फजल से चमक रहा है जैसे ग्राहक और आ रहे हैं जैसे क्लाइंट्स और आ रहे हैं पहले 50 आते थे या 500 आते हैं या 200 आते हैं खाने ही खाने चलिए रेस्टोरेंट का एक मिसाल ले लें तो इंस्टेड ऑफ इकोनोमाइजिंग के आगे मेरे पास 10 बैरे थे अब 50 बंदे आते थे अब दो बंदा आता है तो मैं दस की बजाय पंद्रह रख लू नो please make sure that you are providing if not better i repeat if not better at least provide the same service which you offered two months three months four months back or one year back so that jab repeat purchase ho rahi hai to the person should again carry back the attitude or the concept that this is wonderful ladies and gentlemen we are now discussing for the rest part of this lecture we will discuss decision making मैं एक प्रेजेंट करता हूं लेकिन यहां मैं एक चीज बता दूं आपको डिसीजन मेकिंग मॉडल के अंदर जो मैंने अप्रोच ली है वो क्या है डिसीजन मेकिंग या डिसीजन टेकिंग इज अ वेरी वेरी लेंथी प्रोसेस एंड इट गोज थ्रू लॉट्स ऑफ साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एंड वेरियस अदर फैक्टर्स आर इन्वॉल्व वो हम किसी स्टेज पर जाके और भी पढ़ेंगे लेकिन आप यहां यह समझ लीजिए वो चीजें मैं निशानदेही करता हूं चंद एक चीजों की जो कि कतई तौर पर डिसीजन मेकिंग सही नहीं होने देती प्लीज ट्राई टू लर्न वॉट वी शुड नॉट डू इन डिसीजन मेकिंग एंड इन शाह तसीजन मेकिंग इज वेल डन अगर ये चीजें अवॉइड की जाए इनको हम अपनी जुबान में और मार्केटिंग की जुबान में कहते हैं कॉग्नेटिव फैक्टर्स वो जो हमें दिखते हैं वी शुड ट्राई टू अवॉइड और हमारी डिसीजन इनशाला अच्छी होगी सबसे पहली बात जो हम इसमें करेंगे दैट इज एंड यू एज आई सेड अब आप समझ गए ना कि वी आर सेइंग वी शुड ट्राई टू अवॉइड डूइंग दीज थिंग्स सबसे पहली बात डिसीजन मेकिंग में जो हम गलत करते हैं और नहीं करनी चाहिए एंड दैट इज सिलेक्टिव सर्च फॉर एविडेंसेस वी शुड नॉट डू इट सिलेक्टिव सर्च सिलेक्टिव सर्च से मतलब मेरा 
लेट मी एक्सप्लेन टू यू साथ साथ जल्दी जल्दी सिलेक्टिव सर्च से मतलब होता है सिर्फ उतनी सर्च सिलेक्ट करते हैं जितनी के हम यू कह लीजिए हम समझते हैं काफी है लेकिन एक्चुअली होती काफी नहीं है सिलेक्टिव सर्च फॉर एविडेंसेस यानी कि कोई एविडेंस किसी चीज के बारे में जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं जिसके बारे में हम कर रहे हैं उसके बारे में हम सिलेक्टिव सर्च करते हैं दिस इज रॉन्ग वी शुड डू एग्जॉस्टिव सर्च जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं अब ये मैं इस पर मजीद लंबी बात नहीं करूंगा इसलिए कि यहां पर वक्त भी नहीं हमारे पास और देन दिस इज नॉट दिस इज नॉट द रियल टेक्स्ट ऑफ द कोर्स एक बात याद रखिएगा कि डिसीजने जो होती हैं वो छोटी हो या बड़ी है मैं रिपीट करता हूं जो मैं पीछे कह के आया हूं डिसीजन छोटी हो या बड़ी हम करते हैं वो खा एक आम मशरूब की हो टूथपेस्ट की हो शेविंग क्रीम की हो या घी की हो या वो डिसीजन एक गाड़ी की हो एयर कंडीशनर की हो या कोई और रेफ्रिजरेटर की हो या बहुत बड़ी कोई बड़ा जो आइटम होता है उसकी हो जो हमारे हाउस होल्ड के अंदर आम होते हैं डिसीजन इज टेकन इट्स अ प्रोसेस सो प्लीज डू नॉट डू सिलेक्टिव सर्च एक बात खत्म हुई आगे चले नंबर टू प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ सर्च फॉर एविडेंस एक्चुअली ये मिसाल ले लीजिए हम रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हैं घर का अच्छा सिलेक्टिव सर्च की क्या की उन लोगों से पूछा जो डिफरेंट ब्रांड्स इस्तेमाल कर रहे हैं एक से पूछा दो से पूछा तीन से पूछा बस दो ही काफी है तीन ही काफी है नो अन प्री मेच्योर टर्मिनेशन का मतलब यह है कि दो तीन से पूछ लिया बस काफी है इतना ही काफी है नो इट्स एन एक्सपेंसिव आइटम इट्स अ वेरी मेजर आइटम इन द हाउस इट्स अ यूजफुल आइटम रेफ्रिजरेटर एंड देन इफ यू लुक एट योर इनकम तो विजी इनकम रेफ्रिजरेटर इज अवी आइटम यानी ये एक चंक ऑफ पैसा आपको चाहिए टू बाय रेफ्रिजरेटर सो प्लीज टेक लिटल लॉन्गर हाँ इट कैन टेक लॉन्गर ऑब्वियसली आपने रेफ्रिजरेटर लेना है तो आपने अगर मार्च में लेना है तो इसकी सर्च आप कहीं जनवरी में शुरू करें डोंट टर्मिनेट इट प्री मेच्योरली बस काफी है बस मुझे काफी इंफॉर्मेशन मिल गई मैं ये ही लूंगा इट्स नॉट गुड नंबर तीन चीज जो है वो है कंजर्वेटिज्म एंड इनर्शिया and that conservatism is in our nature kuch to inborn hoti hai kuch hum develop karte hain that is unwillingness to change conservatism ka matlab hota hai unwillingness to change any thought pattern or any idea wo jaise hum aksar aapne suna bhi hoga bahson mein kaha jata hai main main nahi manta acha bhai tum mante kyun nahi ho logic to sun lo hamari hamari argument to sun lo और कुछ लोग वैसे भी मैं आपको बता दूं चेंज से डरते हैं यानी उन्होंने अगर सन 1950 में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा था एक ब्रांड का ये एक कंपनी का तो वो सन 2006 में भी वही रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे हालांकि उसके दौरान में इसके दौरान में बीस अपना पचास साठ साल के अंदर काफी और ब्रांड्स आ चुके हैं काफी इनोवेशन आ चुकी है काफी चेंजेस आ चुकी है काफी इकोनॉमिकल मॉडल्स आ चुके हैं लेकिन ही इज अनविलिंग टू चेंज नो आई डोंट वॉन्ट टू चेंज एक्चुअली ये चेंज अगेन चेंज प्रोसेस आई एम श्योर वर्चुअल यूनिवर्सिटी में चेंज मैनेजमेंट के ऊपर भी कोई ना कोई कोर्स होगा और आपने किया होगा और नहीं किया तो करेंगे चेंज इज ऑल्सो ए फिनोमिनल एंड ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग वो एक मैं सिर्फ यहां कहकर ये खत्म कर देता हूं वी ऑल वॉन्ट चेंज वी ऑल वॉन्ट चेंज बट वी डोंट लाइक इट एक स्टेटमेंट है ये जो मैं कभी कभी दिया करता हूं वी ऑल वॉन्ट चेंज बट वी डोंट लाइक इट क्योंकि चेंज से हम डरते हैं पता नहीं क्या होगा मैंने अगर चेंज कर लिया तो क्या होगा एनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द डिसीजन मेकिंग लेडीज एंड जेंटलमैन इज एक्सपीरियंशियल लिमिटेशन आपका तजर्बा नहीं है दैट इज यू हैव नो एक्सपीरियंस मतलब एक चीज तो आपने इस्तेमाल की उसका तो एक्सपीरियंस है आपको या एक ब्रांड इस्तेमाल किया उसका तो एक्सपीरियंस है लेकिन क्या आपने दूसरे ब्रांड या दूसरी चीज या दूसरी तर्ज उसकी देखी है कभी आपको अपना तो एक्सपीरियंस कोई नहीं है हाँ आपने सुना होगा किसी से दिस इज येट एन अदर लिमिटेशन विच हिंडर्स डिसीजन मेकिंग पता नहीं मैं इस्तेमाल करूं क्या होगा आपको पता है कि हम तो आमतौर पर घर के अंदर जब हम अपने खाने खाते हैं 
तो हम तो अपनी अपने जो जिस ब्रांड का दही खाते हैं वही खाते हैं अगर दूसरी ब्रांड का दही खा लें तो वो दही में हम सौ नक्स निकाल देते हैं हालांकि अगर देखा जाए तो मोरलेस प्रोसेस करीबन करीबन एक जैसा होता है हम नॉर्मली लिमिटेशंस के की कैद में होते हैं Another ladies and gentlemen which should you should try to resist in decision making is called selective perception and that is ke hum kisi cheez ka taasur ya uska concept jo us us cheez ke bare mein rai jo hoti hai rai opinion usko hum select kar lete hain aur usko hum adopt kar lete hain bhai kisi ne keh diya ye cheez naashte mein nahi khani chahiye kisne kaha ho sakta hai ke ji aapke kisi ghar mein kisi bade ne kaha या छोटे ने कहा या खतून ने कहा या मर्द ने कहा वो तो बात की बात है लेकिन परसेप्शन बन गई ये चीज खराब होती है मैंने कई घरों में देखा यानी कई घरों में तो मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि जी वो सुबह बच्चों को कॉन्फ्लिक्स ना दिया करो भाई क्यों ना दिया करो मैंने कहा आपको पता है कॉन्फ्लिक्स होता क्या है <laughs> मकई से बनता है कौन फ्लेक्स अगर इसका तर्जमा करें लफ्जी तो ये बड़ा सिंपल चीज नजर आती है क्यों ना देवे नहीं इसके साथ बच्चों की नशो नुमा में कोई फर्क पड़ जाता है उनकी उनकी फिजिकल हेल्थ में कोई फर्क पड़ जाता है अब ये किसने कहा सिलेक्टिव परसेप्शन किसी ने कह दिया थ्योरी छोड़ दी वो फर्दन फर्दन वो ट्रेवल होती रहती है एक ने कहा उसने अपने घर में कहा घर वाले ने अपने घर वालों से कहा वो बात बनती बनती फैल गई फैल गई फैल गई यहां मैं एक बात बता दू एक there are please be very careful and that is people are your competitors sometime use a very dirty method of spreading a wrong perception about your product iske khane se cancel ho jayega ab bataiye wo acha ek saal kehte hain ya do saal kehte hain ji ki iske khane se cancel ho jayega do saal ke baad ek report aa jati hai ji nahi iske khane se sehat achhi ho jati hai अब मुझे बताइए एक जगह कैंसर हो रहा था एक जगह सेहत अच्छी हो रही है ये ऐसी बातें अक्सर मार्केट में होती रहती हैं ये हैं तो वेरी अनएथिकल हथकंडे लेकिन लोग बास नहीं आते और हम किसी को बास कर भी नहीं सकते कोई लॉ भी नहीं बास कर सकता पहले तो ये नहीं समझ आती कि ये बात निकली कहाँ से यानी मेरा कपड़ा कपड़ा पहनने से कैंसर हो जाएगा इस ब्रांड का कपड़ा अब किसी को ये सुना दिया जाए कि कैंसर हो जाएगा हो कि नहीं हो अगर ना हो तो नहीं आपके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा थी नहीं हुआ कपड़े का कसूर अभी भी है आपके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है एन अदर लेडीज एंड जेंटलमैन दैट थिंग वी शुड अवॉइड इज विशफुल थिंकिंग और ऑप्टिमिज्म ये एक यू कह लीजिए ये बड़ी कॉमन बीमारी है हमें हम जब भी डिसीजन मेकिंग करने लगते हैं बड़ी विशफुल थिंकिंग करते हैं बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना लेते हैं वो हो जाएगा मेरे घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है आ जाएगा बड़ा रेफ्रिजरेटर आ जाएगा तो बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा इस किस्म एन अदर थिंग दैट यू शुड रिजिस्ट इज रेपिटेशन बायस रेपिटेशन बायस इसको कहते हैं हम चीज को बार बार कहने से वो चीज वो ही हो जाती है जो कहते हैं ना झूठ को इतना बोलो कि वो सच नजर आने लगे ग्रुप डिसीजन इज येट एन अदर मेजर हैंडी कैप इन डिसीजन मेकिंग मैंने तो ये नहीं खरीदा मैंने तो ये चीज इस्तेमाल नहीं की मैंने तो ये चीज नहीं खाई ये तो मेरी फैमिली खाती है तो मैं भी खा रहा हूं या पी रहा हूं या ले रहा हूं या जो भी है दिस इज कॉल्ड ग्रुप डिसीजन दिस इज ऑल्सो मेजर हैंडी कैप इन डिसीजन मेकिंग सो टू कट द होल स्टोरी शॉर्ट फॉर टूडेज लेक्चर एंड लेट मी वाइंड अप टू डेज लेक्चर बाई से दैट दीज आर दिंग्स दैट वी शुड अवॉइड इन टेकिंग डिसीजन्स we are discussing the cn making model and we are saying that if you do not do or desist from these things so the cn making is pretty good and pretty normal with this ladies and gentlemen i come to the end of 41st lecture and we will inshallah taala continue to discuss consumer behavior in different approach in the following one or two lectures two lectures probably and in the meantime मैं रुख चाहता हूं और मैं आप लोगों से इजाजत लेते हुए आपके लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हुआ आपको खुदाफिज कहता हूं अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज ईमान में रखे थैंक यू वेरी मच